হ্যালো এভরিওয়ান সো আজকে আমরা আলোচনা করব ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশানের পর তোমাদের কি কি নিয়ম রয়েছে হোস্টেলের জন্য অ্যাপ্লাই তোমরা কোথা থেকে করবে আর মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট আমাদের কখন লাগছে দেখো নোটিসে যেটা প্রথমে লেখা আছে যে যখন তোমরা কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেলে তোমাদের কিন্তু একটা রোল নাম্বার জেনারেট হয়ে গেল এবং এই রোল নাম্বারটা তোমাদের কিন্তু কলেজের রোল নাম্বার সেকেন্ড পয়েন্টে কি লেখা আছে দেখো আইডেন্টিটি কার্ড এটা করার জন্য স্ট্যাম্প সাইজ কালার ফটো লাগছে দু কপি তার সঙ্গে তোমার ব্লাড গ্রুপ কি সেটাও কিন্তু জানাটা এসেন্সিয়াল তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে আমরা হোস্টেল কি করে অ্যাপ্লাই করব দেখো ফর হোস্টেল অ্যাকোমোডেশন অ্যাপ্লিকেশান টু বি সাবমিটেড ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য অ্যাডমিশান টু দ্য সেক্রেটারি বোর্ড অফ রেসিডেন্স যখনই আমরা কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেলাম তারপর আমাদের কিন্তু হোস্টেলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে কোথায় আমরা করব কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস ফিফথ ফ্লোরে আমাদের যেতে হবে এবং সেখানে যে আমাদের কিন্তু হোস্টেলের জন্য অ্যাপ্লাইটা করতে হবে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা আমরা কোথায় পাবো সেটা কিন্তু এখানে লেখা আছে দেখো অ্যাভেলেবেল ফ্রম দ্য সিইউ সেলস কাউন্টার অ্যাট কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস তো কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে সিইউ সেলস কাউন্টার থেকে আমাদের হোস্টেলের জন্য অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম এটা কিন্তু কালেক্ট করতে হবে এটা আপাতত নোটিসে লেখা আছে বাকিটা তোমরা কলেজে গেলেই বুঝতে পেরে যাবে সেখানে টিচারদের বা সিনিয়র কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিলে ওনারা কিন্তু ভালো করে তোমাকে ডিটেলস বুঝিয়ে দেবেন চার নম্বর পয়েন্টে বলছে হোস্টেল অ্যাপ্লাই করার জন্য তোমাদের কিন্তু কিছু ডকুমেন্ট লাগবে সেই ডকুমেন্টগুলো তোমাদের কিন্তু নিয়ে যেতে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এই ডিস্ট্যান্স সার্টিফিকেট ফ্রম লোকাল বডিস লোকাল বডিস বলতে তোমরা যদি গ্রাম থেকে থাকো তাহলে তোমরা পঞ্চায়েত থেকে দিতে পারো আর তোমরা যদি মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল থেকে থাকো তাহলে তোমরা মিউনিসিপ্যালিটি থেকেই দিয়ে দিলে নেক্সট আমাদের রয়েছে ইনকাম সার্টিফিকেট অফ দ্য ফ্যামিলি তোমার বাবার নামে ইস্যু হবে কিন্তু তোমার নাম সেখানে লেখা থাকবে ইনকাম সার্টিফিকেট অবশ্যই যেন বিডিওর অথবা এসডিওর হয় বিডিও কাদের হবে যারা গ্রাম থেকে রয়েছো তোমরা বিডিওর ইস্যু করবে আর যারা মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল থেকে রয়েছো তোমরা কিন্তু এসডিওর ইস্যু করবে এটা বললাম ইনকাম সার্টিফিকেট নেক্সট আমাদের বলেছে টু রিকমেন্ডেশন সার্টিফিকেট ফ্রম দ্য টু রেসপেক্টেবল পারসন অর্থাৎ তোমাকে কেন হোস্টেল দেয়া হবে তার জন্য তোমার একটা কিন্তু রিকমেন্ডেশন চাই ফ্রম দ্য টু রেসপেক্টেবল পারসন দুজনের কাছ থেকে তোমাকে কিন্তু রিকমেন্ডেশন নিতে হবে তো কার কার কাছ থেকে নেবে দেখো তোমার যদি চেনাশোনা কোনো টিচার থাকে সেরকম দুটো টিচারের সেখানে সাইন দিয়ে দিলে তুমি একটা ফর্ম্যাটা লিখে দিলে রিকমেন্ডেশন ফর্ম্যাটা তুমি লিখে দিলে সেখানে তুমি টিচার দেখে বলবে যে স্যার এখানে একটা সই করে দিন যে আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছি আর হোস্টেলটা নেওয়ার জন্য রিকমেন্ডেশন সার্টিফিকেট আমার দরকার এরপর হচ্ছে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট কাদের লাগবে ছ নম্বর পয়েন্টটা নোট করো নন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট মানে যারা নন সিউ স্টুডেন্ট রয়েছে মাস সাবমিট হিজ অর হার অ্যাপ্লিকেশান ফর রেজিস্ট্রেশন অ্যাট সিইউ ইন দ্য প্রেসক্রাইব ফরম্যাট অ্যালং উইথ দ্য অরিজিনাল মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ইউনিভার্সিটি উইদ ইন আ মান্থ অফ দ্য অ্যাডমিশান তো এই জিনিসটা তোমরা ভালো করে নোট করো যারা আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞাসা করছিলে যে মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট আমার কখন লাগবে সো এটা হচ্ছে নন সিইউ তোমরা যদি নন সিইউ স্টুডেন্ট হও তোমাদের কিন্তু মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট লাগবে অ্যাডমিশানের এক মাসের মধ্যে মনে করো তোমরা অ্যাডমিশান নিলে অক্টোবর মাসে তাহলে নভেম্বর মাসে তোমাদের কিন্তু মাইগ্রেশান সার্টিফিকেটটা অবশ্যই কলেজে সাবমিট করতে হবে নভেম্বর মাস পেরিয়ে গেলে তাহলে কিন্তু ওনারা যদি ভাবেন তোমার অ্যাডমিশানটাকে ক্যান্সেল করে দিতে পারে তো সেটা তোমরা কলেজে যে টিচারদের সঙ্গে কথা বলে নেবে আর অফিসিয়ালি যেটা লেখা আছে উইদ ইন আ মান্থ অফ দ্য অ্যাডমিশান অ্যাডমিশানের এক মাসের মধ্যে তোমাদের কিন্তু মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট তুলতে হবে তোমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে মনে করো আমি এখন বর্তমান ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি তাহলে আমি যদি কলকাতাতে আমি যদি সিলেক্টেড হয়ে যাই তাহলে আমি কি করব সেপ্টেম্বর মাসে কি অক্টোবর মাসে যখন আমি সিওর হয়ে গেলাম যে আমার নামটা চলে এসেছে এবং আমি পেমেন্টও করে দিলাম ঠিক তারপরে আমি আমাদের কলেজে যাব তো সেখানে যে আমি টিচারদের বলবো যে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশান নিয়েছি তার জন্য আমার একটা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট লাগবে তো সেটা আমাকে দিন তাহলে কিন্তু ওনারা সেটা দিয়ে দেবেন এর সঙ্গে বলে রাখি যেদিন থেকে তোমাদের ক্লাস শুরু হবে তোমাদের কিন্তু কন্টিনিউয়াস সাত দিন অবশ্যই ক্লাস করতে হবে টার্মিনেশন অফ স্টুডেন্টশিপে কিন্তু এটাই লেখা আছে তোমরা কেউ যদি নোটিস করো প্রসপেক্ট আসে তাহলে বুঝতে পারবে বাকি এখন তোমরা ফর্মটা ফিল আপ করো সেপ্টেম্বর মাসে তোমরা এক্সামটা দাও যখন এক্সামের নোটিস পাবলিশ হয়ে যাবে আ
আর তোমাদের আমি এক্সাম প্যাটার্ন বলে দিয়েছি সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি তোমরা কেউ যদি চেক না করে থাকো তোমরা সেখান থেকে একবার দেখে নাও ডিটেলসটা আর এই ভিডিওর যদি কোনো জায়গায় তোমার প্রবলেম থাকে বুঝতে তাহলে তোমরা সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারবে থ্যাংক ইউ